अच्छा अमेरिका नंबर फोर के अंदर वो हमसे कह रहा है कि रेडियस ऑफ मून जो है वो ट्वेंटी है अर्थ रेडियस तो बिल्कुल जिस तरीके से उसने बोला है एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग इसको लिख देते हैं रेडियस ऑफ मून को मैं लिख देता हूँ आर एम राइट रेडियस ऑफ मून इक्वल है इज इक्वल टू 27 परसेंट तो 27 परसेंट मैंने लिख दिया किसके अर्थ रेडियस के तो मैं इसको लिख रहा हूँ आर ई कोई एतराज तो नहीं है मेरे ख्याल बड़ी सिंपल सी बात है कह रहा है एंड इट्स मैस किसका मैस मून का जो मैस है वो कह रहा है कि वन है अर्थ मैस को तो इसको मैं लिख रहा हूँ एम ई आसान सी बात लग रही होगी ठीक है कह रहा फाइन द एक्सप्लोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जिसको स्मॉल जी लिखते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द मून तो इसको एम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन मार्क ये कह रहा है फिर कह रहा है हाउ मच विल ए 424 न्यूटन बॉडी वेट देयर यानी ये एक्चुअली कह रहा है कि वेट एक बॉडी का वेट है ऑन अर्थ अर्थ के ऊपर इज कितना है हमारे पास है फोर सॉरी फोर ट्वेंटी फोर है ये उस बॉडी का वेट है कहां पर अर्थ पे तो वो हमसे कह रहा है कि वेट ऑन मून कितना होगा ये इन इस वर्डिंग्स का मतलब ये बनता है ये जो लिखा है ना हाउ मच विल ए 424 न्यूटन बॉडी वेट देयर तो 424 न्यूटन की बॉडी का वेट वहां पर कितना होगा वहां पे कहां पे मून पे कितना होगा तो ये 424 न्यूटन कहां पर है अर्थ पर है सही है तो ये दूसरा हिस्सा को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले पहले से पे आते हैं जहां पर हमें एक्सलेशन डू टू ग्रेविटी मून की सर्फेस से बतानी है ये जो ऊपर का डेटा इसको जरा मैं सेट करना चाहता हूँ देखिए बड़ी आसान किस्म की बात है जब भी परसेंट होता है तो बाय परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो 27 अपॉन 100 और ये आर ई को हम इस आर ई ही लिख देते हैं तो मुझे बताइए 27 अपॉन 100 पॉइंट टू और आर ई यही बन जाएगा आसान सी बात है इसी तरीके से 1.2 को आप डिवाइड करोगे 100 से और साथ में आ जाएगा एम ई तो जब आप 1.2 को 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट और साथ में आ जाएगा एम ई सही है क्लियर है इस तरीके से ये हमारे पास ये डेटा बन गया अब मुझे बताइए जिस तरीके से मैंने पहले थ्योरी में भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर मैं कहता हूँ ग्रेविटी एट एट अर्थ तो अर्थ पर जो ग्रेविटी है उसको मैंने जी ई लिखा था उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या था कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर तो मैंने इसको थ्योरी में भी डिस्कस किया था उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा अब मैं अगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन बात करता हूँ जो मुझे कंडीशन दी हुई है कौन सी मून के ऊपर तो मैं अगर इस फार्मूले को यानी ग्रेविटी मून पर लिखना चाह रहा हूँ तो बहुत आसानी से फार्मूला हो जाएगा कैपिटल जी एज एट इज रहेगा अर्थ की ग्रेविटी अर्थ का मैस मून की ग्रेविटी तो मून का मैस अर्थ की ग्रेविटी अर्थ के रेडियस पे स्क्वायर मून की ग्रेविटी तो मून के रेडियस पे स्क्वायर मेरे ख्याल आसान किस्म की बात है अब सिर्फ आपको क्या रखना वैल्यूज को पुट करना है सो जी एम इज इक्वल टू कैपिटल जी एज इट इज एम एम जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं पॉइंट जीरो वन टू एम ई राइट क्लास डिवाइडेड बाय आर एम हम कैलकुलेट कर चुके हैं पॉइंट टू सेवन आर ई और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर इसके बाद जी इसके बाद आप क्या करेंगे सॉरी जी एम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा ये नंबर पॉइंट जीरो वन टू फिर ये कैपिटल जी लिख लीजिए और फिर एम ई लिख लीजिए सब मल्टीप्लाई फॉर्म में ना डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर अप्लाई कीजिए पॉइंट टू सेवन के ऊपर तो ये हो जाएगा पॉइंट टू सेवन पे स्क्वायर और साथ में ये स्क्वायर आ जाएगा आर ई पे तो ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर मेरा ख्याल आसान किस्म की बात है नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है देखिए कि जी एम यानी ग्रेविटी पे जो मून मून पे जो ग्रेविटी है वो ये नंबर है पॉइंट जीरो वन टू डिवाइडेड बाय पॉइंट टू सेवन पे स्क्वायर मेरे पास एक्चुअली कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ और मल्टीप्लाई बाय इस पूरी चीज़ को लिख रहा हूँ जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर ये मेरे पास आ जाएगा अच्छा ये पूरी चीज़ किसके बराबर है तो ये पूरी चीज़ तो अगर आप नोट करें तो क्या ये अर्थ की ग्रेविटी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली exactly वही चीज़ नहीं है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर एक्जैक्टली भी निकल आया तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिखूंगा कि ग्रेविटी मून पर इज इक्वल टू पॉइंट जीरो वन टू अपॉन पॉइंट टू सेवन पे स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय और अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है चलो पहले इसको जी ई लिख लो ताकि जरा आसानी हो जाए ठीक है जी ई ऐसे कर लो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या करोगे पॉइंट जीरो वन टू अपॉन पॉइंट टू सेवन पे स्क्वायर और जो भी आंसर आएगा अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है नाइन पॉइंट एट उसको नाइन पॉइंट एट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरा ख्याल है कैलकुलेटर में वैल्यू इसको रख के कैलकुलेट करना कोई इशू नहीं है आपका जवाब हर सूरत में वन जो बुक में लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आना चाहिए यह एकट आंसर है तो ये आपका आंसर आ जाएगा तो मेरा ख्याल है बहुत आसान किस्म की बात है आसानी से यह सॉल्व हो गया अब इस मेरिकल दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं जिसमें वो कह रहा है कि आप वेट बताइए मून पे देखो यार बड़ी सीधी सी बात है आप फॉर्मूला लिखो आप कहोगे कि 
एस्केप्ड एज वी नो हम तो ये बात जानते हैं कि जो वेट का फॉर्मूला होता है वो होता है एम जी एग्रीड मेरी बात से आप एग्री करेंगे अब अगर वेट बताना है तुमने मून पे तो ग्रेविटी भी किसकी आ जाएगी मून की बस दैट्स इट इतनी सी बात है तो इसका मतलब ये कि मुझे मून की ग्रेविटी पता हो तो मैं इसको एम से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास वेट आ जाएगा कहाँ पे मून पे मेरा आंसर आ जाएगा तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन का क्या मुझे ग्रेविटी मून पे मालूम है तो फॉर्चुनेटली मैं इसके पहले हिस्से में ग्रेविटी मून पे मालूम कर चुका हूँ राइट और क्या मुझे मैथ मालूम है बॉडी का तो मैथ मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे क्या है मुझे न्यूमेरिकल के अंदर उसने वेट दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है हमें मैथ मालूम करना है क्वेश्चन मार्क कर दीजिए आप दोबारा वेट का फॉर्मूला लगाइए जो कि होता है एम राइट तो अगर अब मुझे बताओ तुम्हें वेट बताना है अर्थ पे तो ग्रेविटी भी किसकी आएगी अर्थ की आएगी तो वेट अर्थ पे कितना दिया हुआ है तुम्हें 424 तो तुम लिख दो 424 ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय तो ग्रेविटी अर्थ पे कितनी होती है क्लास 9.8 तो तुम क्या करोगे 424 को डिवाइड करोगे इस 9.8 को यहां पे ले आओ 9.8 से तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा एम आ जाएगा तो ये एम की वैल्यू आई आई बिलीव फोर्टी समथिंग थी फोर्टी uh, कुछ समथिंग uh, बन रही है मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मेरा ख्याल आप इसको कर लेंगे तो यूनिट क्या आ जाएगा के आ जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे सो इक्वेशन नंबर वन एम्प्लाइज दैट आपने वेट बताना है मून पे तो मैथ आपको मालूम हो चुका है आप ये मैथ की वैल्यू यहां पे पुट करें ठीक है मेरी बात समझ रहे हैं आप इस मैथ की वैल्यू जो भी है वो आप यहां पुट करें मल्टीप्लाई बाय आपने ग्रेविटी लिखनी है कहां पर मून पे और मून की ग्रेविटी तुम ऑलरेडी मालूम कर चुके कितनी वन पॉइंट सिक्स वन थ्री तो तुम यहां पर इसको वन पॉइंट सिक्स वन थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी मैथ आएगा उस मैथ की वैल्यू को तुमने बस यहां पर पुट करना है तो इसके बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा तुम्हारे पास वेट आ जाएगा कहां पर मून पे आ जाएगा और वेट का यूनिट कितना होता है क्या होता है क्लास वो होता है न्यूटन तो इसको न्यूटन लिखोगे तो इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा मेरा ख्याल बड़ी आसान किस्म की बात है आप कर सकते हैं